বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহিম রমজান মাসে চ্যানেল আয়ের ইসলামে জীবন ও জবাবদিহিতা শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান থেকে শ্রোতা দর্শকদেরকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জবাবদিহিতার পর্যায়ে আমরা পরিবারের কথা বলেছিলাম বলেছিলাম যে যখন পরিবারটা গঠন হলো স্বামী স্ত্রীর হলো আসলো পরিবারে এবং তখন তাদের সন্তান হওয়ার ইচ্ছা হলো তখন মায়ের গর্ভাবস্থা হলো ওই পর্যন্ত বলে আমরা থেমে গিয়েছিলাম আজকে আমরা বলবো যে এরপরে এই গর্ভাবস্থা থাকা অবস্থায় মায়ের কতখানি জবাবদিহিতা আছে এবং পরিবারের অন্য যারা আছে তাদের কতটা জবাবদিহিতা আছে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে প্রথম কথা জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে ইসলামের কিন্তু কিছু কনসার্ন আছে যেমন এই রমজান মাসে যদি গর্ভবতী মহিলা তিনি যদি মনে করেন যে তার গর্বে যে সন্তান আছে তার পুষ্টি ঠিকমতো হবে না তাহলে কিন্তু তার এই রোজার বাধ্যবাধকতাটা তুলে নেওয়া হয়েছে পরে কোনো এক সময় তিনি রোজা রাখতে পারেন এবং যদি ট্রাভেল করে সেই ট্রাভেলের সময় অন্যদের মতো সেই কসর নামাজ চার রাকাত নামাজ দুই রাকাত করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তালা কখনো একটা মানুষের উপর কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না এটা এটা একটা জিনিস আরেকটা হলো আমাদের একটা ধারণা যখন গর্ভাবস্থা হলো তখন নয় মাস দশ দিন পরে একটা সন্তান প্রসব করলেন এক মা তারপর সব লোক আসলো এবং তখন থেকে মনে করা হয় যে তখন থেকে যত্ন শুরু একদম না এ কথাটা একদম ঠিক না যত্ন শুরু হচ্ছে যখন থেকে শোনা গেল যে মহিলার গর্ভাবস্থা হয়েছে কারণ তখন একটা ডিফারেন্ট ফেজ তার তার লাইফে একটা ডিফারেন্ট ফেজ আরম্ভ হয় এবং এইখানে ফার্স্টলি একটা মেডিকেল চেক আপ এই যারা আগেকার দিনে যারা অভিজ্ঞ নানি দাদিরা এখন নানি দাদিরা সাধারণত থাকে না জয়েন্ট ফ্যামিলি স্ট্রাকচার সেরকম নেই সুতরাং এখন বাধ্য হয়ে ডাক্তারের উপর নির্ভর করতে হয় ডাক্তারের মেডিকেল চেক আপ করা দরকার যে তার ব্লাড প্রেশার অন্যান্য জিনিস যেগুলো চেক আপ করে সেগুলো ঠিক আছে কি না জন্ডিসের কোনো প্রবলেম আছে কি না এইরকম ব্লাড কাউন্ট কত এগুলো নর্মাল অনেকগুলো ইন্ডিকেটার্স আছে সেই ইন্ডিকেটার্সগুলো ঠিক রাখতে হয় আর পুষ্টিকর খাবার এখন আমাদের দেশে এই যে একটা কথা ছিল ইটিং ফর টু কারণ যে সে মায়ের থ্রু দিয়েই তার পুষ্টি যে বেড়ে ওঠে নয় মাস দশ দিন ধরে এই যে ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান এম্ব্রিও উইদ ইন দ্য মাদার্স উম সেগুলো কোরআনে বেশ সুন্দর করে বলা আছে প্রথমে একটা মেল রিপ্রোডাকটিভ সেল একটা ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সেল আসলো একটা নুৎফা হলো নুৎফার থেকে আলাক হলো আলাক মানে রক্ত না কিন্তু সামথিং দ্যাট ক্লিংস তারপর ইউটেরাইন ওয়ালে গিয়ে ফিক্সড হলো তারপর মেয়েরা যতই লাফালাফি করুক না কেন এটা কারারিম মাকিন এটা সেফ লজ তারপর সেই আলাক থেকে মুদগা হলো চিংগামের মতন আবার মুদগা থেকে ইজামা হলো যে দ্য বোন্স হলো বোন্সের পরে লাহাম এই যে বেতলাহাম বলি যে মিট মিট জামা হলো এবং ফাইনালি বলছে খালকা না খার অর্থাৎ একটা সার্টেন টাইমের মধ্যে তার মধ্যে রু ফুঁকে দেওয়া হলো একটি নতুন প্রাণ নতুনভাবে এটা আমাদের পৃথিবীতে আসলো তো এই যে প্রসেসগুলো আছে এগুলো হবে কিন্তু এই প্রসেসে কিছু পুষ্টির প্রয়োজনটা আছে দরকার মায়ের পুষ্টির প্রয়োজনটা সেই জন্য পরিবারের যদি আর্থিক অবস্থা বিন্দুমাত্র যদি খারাপ হয় তাহলে সকল লোককে কিছুটা স্যাক্রিফাইস করে মাকে যত্ন নিতে হবে এটা হলো পরিবারের স্বামীর এবং অন্যান্যদের যত্ন নেওয়ার কথা এটা কিন্তু রেগুলারলি মনিটার করা দরকার যে সে ঠিক মতন খাচ্ছে কি না এখন এগুলো তো হলো বাড়ির লোক তারপরে যে যত্ন নিচ্ছে সেই যত্নের কথা কিন্তু যিনি গর্ভধারণ করেছেন তার জবাবদিহিতা তার সন্তানের পরে কখন জন্মের পরে না তার জবাবদিহিতা কিন্তু এখন থেকেই 
ইদানিং কতগুলো জিনিস এটা ইনভেস্টিগেশনে বেরিয়ে আসছে যে শিশুর যত্ন শিশুর উপলব্ধি শিশুর বিকাশ জন্মের পর থেকে না এটা মাতৃগর্ভ থাকা অবস্থাতেই কয়েকটা ফেজ এর মধ্যে তার এর পরিচয় পাওয়া যায় যেমন যে খাওয়া দাওয়ার কথা তো বললাম পুষ্টিকর খাবার কিন্তু কেউ যদি মিউজিক শোনে খুব সুন্দর মিউজিক শোনে কেউ যদি কবিতা আবৃত্তি করে বা এমন মনের একটা খুব সুকুমার একটা বৃত্তি সেটা যদি ফলো করে সন্তানের পরে দেখা গেছে যে তার একটা এফেক্ট হয় এবং এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে সেই গল্পের কথা যে রবীন্দ্রনাথের ফ্যামিলিতে যখন কোনো মহিলা প্রেগনেন্ট হতেন ওদের পরিবারে ঠাকুর পরিবারে তখন তাকে দেওয়ানে হাফিজ শোনানো হতো কেন না দেওয়ানে হাফিজের মধ্যে যে দর্শন আছে যে ফিলস যে ইয়ে আছে কাব্য আছে তা যেন সন্তানকে প্রভাবিত করে এখন দেখা গেছে যে যদি যারা মিউজিক পোয়েট্রি বা অন্যান্য সুকুমার বৃত্তির পরিবর্তে এই ধুম ধারাক্ষা গান শুনে বা যদি ড্রিঙ্ক করে যদি স্মোকিং করে তার প্রভাব সন্তানের পরে পড়ে তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে হোয়াট ইউ ডু ডিউরিং প্রেগনেন্সি এইটা আপনার সন্তানকে ইন সামওয়ে আদার এফেক্টস তাহলে আপনাকে কেয়ারফুল হতে হবে গর্ভবতী মাকে কেয়ারফুল হতে হবে যে বড় পিসাহেব তার মা কোরআনে হাফেজ ছিলেন এবং ওই গর্ভাবস্থায় তিনি কোরআন পড়তেন এবং দেখা যায় যে বড় পিসাহেবের জন্মের পর তিনি মাতৃগর্ভে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কোরআন শ্রী পড়া শুরু করলেন যে মাতৃগর্ভেই কথিত আছে যে মাতৃগর্ভেই তিনি কয়েক পারাপ কোরআন তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন প্রসব বেদনা একটা ছেলে তে বেশ নয় মাস দশ দিনের একটা ছেলে সে যখন মাতৃগর্ভের যে কানাল দিয়ে আসে এটা এই 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 জিনিসটা কোরআনে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে তার জন্যে আমি পথ সহজ করে দেখেছি বাট ইটস এ ইট ইটস এ পেইনফুল থিং প্রসব বেদনার কথা উঠত না তাহলে এই প্রসব বেদনার ক্ষেত্রে দি খ্রিশ্চানদের কথা হচ্ছে যে ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এ সেকেন্ড বার্থ এবং আমাদের এখন যাই হোক আমাদের চাইল্ড মর্টালিটি অনেক কমে গেছে সেটা একটা আসার কথা এখন একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায় এই জিনিস যদি শহরে থাকতো শুধু তাহলে আমি কিছু বলতাম না হয়তো যে ওয়েলথি লোকেরা তারা একটা নিজেদের মধ্যে একটা মেথড করে নিয়েছে কিন্তু এইটা দেখা যায় যে গ্রাম বাংলায় তো প্রচলিত হয়েছে সেটা হলো সিজারিয়ান অপারেশন এখন আমার মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে যে সবাই কি জুলিয়াস সিজার হয়ে গেল আর সমস্ত মাই কি জুলিয়াস সিজারের মা যে সিজারিয়ান সেকশন করে তাদেরকে বের করতে হবে যদি বলে এরা কাজ করে না তাই এদের লেবার ইন পেন ইন্ডিউসড করা মুশকিল বাট চেষ্টা করতে হবে লেবার পেন ইন্ডিউসড করা প্রসব বেদনার সঙ্গে সন্তানের সঙ্গে একটা যে এই যে বিরাট এই যে একটা প্রসব বেদনার যে কষ্ট এই কষ্টের কথা কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এটাই একটা বড় কথা করণে বলা হয়েছে যে যে তোমার মা শিশুকে বলা হয়েছে তোমার মা এই কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তোমাকে প্রসব করেছে তো এই কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করাটা প্রসব বেদনা তার মধ্যে পড়ে এইটা আমার মনে হয় যে যদি এরকম হয় যে সবাই সব মেয়ে এখন তাদের লাইফস্টাইল এরকম করে ফেলেছে যে সবাইকে সিজারিয়ান সেকশন করতে হচ্ছে সবাই জুলিয়াস সিজারের মতন জন্ম নিচ্ছে তাহলে সেটা খুব আনফর্চুনেট আমি মনে করি যে মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্সদের উচিত হবে এটা নিয়ে যদি এটার মাত্রা বেশি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এটা নিয়ে কথা বলা চিন্তা করা এবং কিভাবে এই নর্মাল ডেলিভারি করা যায় সেই জিনিসের দিকে ধাবিত হওয়া এটা যেন একটা বিজনেসে পরিণত না হয় যেটা অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে এখন এটা বিজনেস হয়ে পরিণত হয়েছে 
কল্পনা করুন সামর্থ্যের কথা অনেক যে মানুষ আছে যারা গ্রামে সামান্য হালাল রেজিক দিয়ে চলে তাদের সন্তান হয়েছে হয়তো একটা দুটো আর এই সিজারিয়ান সেকশন হলে এটা দুবারের বেশি ডাক্তারও রেকমেন্ড করেন না সে না হয় দুটো সন্তান হলো আজকাল অনেকেই দুটো সন্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছে কিন্তু এই যে সামর্থ্য ডেলিভারির সময় যে সামর্থ্য সেই সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে আমার মনে হয় যে ডাক্তারদের এই ইসলামের আলোকে এবং আল্লাহ তালা প্রসব বেদনার কথা যেটা বলেছেন সেই কথা চিন্তা করে আমার মনে হয় সন্তানের সুস্থতার কথা চিন্তা করে এটা আবার ভেবে দেখা দরকার যে আমাদের দেশে এই প্র্যাকটিস যেটা একটা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে না চালু হয় এটাই কিন্তু ডাক্তারদের জবাবদিহিতা মায়েদের মায়েদের প্রতি নতুন মায়েদের প্রতি তো আমরা আশা করব যে এই সব জিনিসগুলো রেলিভেন্ট কোয়ার্টার্স ভালো করে দেখবেন এরপরে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল তখনকার যে অ্যাটিচিউড তা নিয়ে বলবো পরের অনুষ্ঠানে আপনারা ভালো থাকুন খোদা হাফিজ